உங்களுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் தியானத்துக்கு ஆதாரமாக நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படியாய் கேட்கிறேன் கத்திராய் ஆண்டவரே நான் என் இரண்டு கண்களுக்காக ஒரே தீர்வையாய் பெலிசியர் கையிலே பழி வாங்கும்படி இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தருளும் தேவனே பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி போ இந்த வேத பகுதியை நான் வாசிக்கட்டும் கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்று சங்கீத நூற்றி பதினைந்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்துல சிம்சனுடைய ஜபத்தை நாம் பார்க்கிறோம் உடைய வாழ்க்கையின் முடிவின் ஜபம் ஆனால் இந்த நாளிலே இந்த சிம்சனுடைய நிலையும் அவனது ஜபத்தையும் குறித்து தான் நம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஹலிலுயா இந்த சிம்சோன் ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல அவன் ஒரு அதிசய பிறவி என்றே சொல்லலாம் காரணம் அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாக கர்த்தருடைய தூதனே இந்த பூமியில இறங்கி வந்து அங்கே மனோவாவுக்கும் மனைவிக்கும் அவனுடைய பிறப்பை குறித்து அதன் அதிசய அவனுடைய பிறப்பை குறித்து அவன் செய்ய போகிற காரியத்தை குறித்து அவன் எப்படி வாழ வேண்டும் அவன் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்கிற எல்லாவற்றையும் தேவனே இறங்கி வந்து அங்கே காரியங்களை வெளிப்படுத்தி பிறந்தவன் தான் இந்த சிம்சோன் அலிலுயா இந்த சிம்சோன் ஒரு முன்குறிக்கப்பட்டவன் எதற்கு முன்குறிக்கப்பட்டவன் என்றால் பெலிசியருடைய கைகளிலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை ரட்சிப்பதற்காக முன்குறிக்கப்பட்டவன் தெய்வ ஜனமாய் இருக்கிற இஸ்ரேல் ஜனங்களை ரட்சிப்பதற்காக அவருடைய கரங்களிலிருந்து தப்பிவிப்பதற்காக ஒரு முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் சிம்சோன் இவன் ஒரு சாதாரணமானவன் அல்ல இவனை குறித்து காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பெற்றோர்கள் கேட்கிறார்கள் உடைய நாமம் என்ன என்று அங்கு கத்தனை தூதனை குறித்து கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நாமத்தை கேட்பானே அது அதிசயம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த அதிசயம் என்கிற அவருடைய நாமம் பிற்பாடி நாம் ஏசாயாத்திற்கு தரிசில ஏசின் பிறப்பை பற்றி தான் பார்க்கிறோம் சமாதானத்தின் பிரபு அவர் அதிசயமானவர் என்று சொல்லி அந்த அதிசயமானவர் என்பதை இயேசுவின் பிறப்பிலுடைய நாமத்தை குறித்து சொல்லப்படுவதை அங்கே சிம்சனுடைய பெற்றோருக்கு என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் அதை வெளிப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம் இப்படி என்றால் அவன் எதற்காக இந்த உலகத்திலே பிறந்தான் ஆண்டவர் அவனை ஏற்படுத்தினார் என்றால் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நசரைய வாழ்க்கை அவன் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் தெரிந்து கொண்டார் அப்படி என்றால் நசரை விரதம் என்றால் என்ன என்பதை அறியணும் அவன் மதுபானம் குடிக்கக்கூடாது திராட்சை ரசத்தையும் குடிக்கக்கூடாது தீட்டானது தொடவும் கூடாது சாப்பிடவும் கூடாது அவன் பிறந்ததில் இருந்து அவன் மறிக்கும் வரைக்கும் அவன் தலைமையில் கத்திரிக்க கூடாது அமேன் அலையிலுயா அப்போ சிம்சோன் தேவனுக்காக ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் நல்ல கவனிங்கள் அப்படி இருந்தோம் இந்த வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் தெரியும் நியாயாதிபதிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை வாசியுங்கள் தேவனுக்கென்று எப்படி இருப்பானா நசரனாக இருப்பான் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் அவன் ஒரு வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஒரு தனித்தும் நிறைந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு தனித்தும் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் ஆபிரகாமின் சந்ததி தேவ ஜனம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த யூத ஜனம் இஸ்ரேல் ஜனம் ஒரு தனித்து வாசம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தேவ திட்டம் தேவ சித்தம் அதன் மத்தியிலே கத்தருடைய சித்தத்தை திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்குறிக்கப்பட்ட இந்த சிம்சோன் ஒரு நசரைய விரதம் கொண்டு அவன் தீட்டானதை தொடாதபடி புசிக்காதபடி அவனுடைய தலை மயிர் கத்தரிக்க கூடாதபடி அவன் மதுபானம் திராட்சரசம் குடியாதவனாக அப்படி என்று அவனுக்கு கர்த்தருக்கு என்று அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டிய அமேன் அலிலூயா அவனுடைய வாழ்க்கையின் காரியங்களை அந்த வயத பகுதியிலே நாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் முடிவு வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது அந்த சம்பவங்களை நீர் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அவன் ஒரு தனித்து இருக்கணும் மற்றவங்களிடத்துல நினைச்சக்கூடாது ஐக்கியம் யார் இடத்துல புரஜாதி ஜனங்களிடத்துல நினைச்சக்கூடாது ஐக்கியமே அதுதான் நமக்கு புதிய ஏற்பாடு சத்தியம் என்று சொல்லுகிறது அந்நிய நுகத்திலே பிணைக்கப்படாதிருப்பாயாக என்று சொல்லுகிறார் 
அப்போ அவிசுவாச இடத்துல உனக்கு பங்கு ஏதென்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ சில உபதேசத்திலே பார்க்கும் பொழுது அங்கே நாம் அவர்களிட்டு விலக வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த சிம்சோன் அவனுடைய நட்பு அவனுடைய தோழமை அவனுடைய உறவு அதிகமாக யாரிடத்தில் இருந்தது என்றால் இஸ்ரேவில் ஜனங்களிடத்தில் இல்லை அவன் இஸ்ரேவில் ஜனங்களிடத்தில் இல்லாதபடி அவனுடைய நட்பு எங்கு பெலிசிய தேசத்தில் இருந்தது அந்த பெலிசிய தேசத்திலோ அவன் அங்கே நட்பு வைத்திருந்தான் உறவு வைத்திருந்தான் தோழமைகள் வைத்திருந்தான் நண்பர்களை வைத்திருந்தான் அதனாலதான் பெலிசிய பெண்ணு என் கண்ணுக்கு பிரியமா இருக்கிறாள் நான் இஸ்ரேவில் தேசத்துக்காரனுக்கு பெலிசிய தேச பெண்ணுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு இவனுக்கு அங்க ஒரு போக்குவரத்து இருந்தது நட்பு இருந்தது அங்க தோழர்கள் அங்க அதிகமா இருந்தாங்க அதனால பின்னாடி அவன் மனைவ குறித்து சொல்லும் பொழுது உன் மனைவி உன் தோழனுக்கு கொடுத்துட்டேன் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் சரி அப்படி என்றால் இங்கே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் முதல் அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பெற்ற இடத்துல சொல்றான் நான் பெலிசிய தேசத்தில் ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் அவளை எனக்கு மனம் முடிச்சு கொடுங்க என்று சொல்றான் உடனே பெற்றோர்கள் சொல்றாங்க எப்பா இஸ்ரேவியல் தேசத்துல பெண்ணு இல்லாமலா நீ அங்க போய் ஒரு பெண் கல்யாணம் முடிக்கணும் என்று சொன்னபடுது இல்ல இல்ல என் கண்ணுக்கு அவ எப்படி இருக்கிறார் கண்களின் இச்சை அங்கே காணப்படுவதை பார்க்கிறோம் அப்படி என்று அந்த பெண்ணை அங்கே மனமுடிக்க அங்கே பெற்றோரோடு அங்கே கட்டாயப்படுத்தி போய் கொண்டு இருக்கிறான் அந்த அந்த சரித்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு அப்புறம் செய்தியின் கருப்பொருளுக்குள் வருகிறேன் போய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது முதல் முறையாக பெற்றோரோட அந்த பெண் பாக்கு பெண்ணை ஏற்கனவே பார்த்த பெண்ணு தான் ஆனா இப்ப பெற்றோர் வச்சு என்ன செய்யணும் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் முடிக்கணும் இதற்கு பெற்றோரோட போகும் பொழுது அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ரூட் அதிகமா தெரிஞ்சு அவங்களோட தொடர்பு போக்குவரத்துலேயே இருந்தனால பெற்றோரை விட்டு கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி உள்ள போறான் அங்க ஒரு சிங்கம் ஓடி வருது அப்ப போகும் பொழுது முதல் அவன் வாழ்க்கையில எதிர்படுவது ஒரு பால சிங்கம் பெற்றோரோடி போனா பெற்றோரையும் இல்ல அது காயப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் சொல்லியிருப்பான் கொஞ்சம் பெய்ட்டு இருக்க இப்படி கொஞ்சம் வரேன் அவன் எல்லா பாதைகளும் அவன் தெரிந்தவனா இருக்கிறான் அந்த தேசத்துல அப்போ அவங்க ஒரு பால சிங்கம் அவனுக்கு மேற்கொள்ளும் பொழுது கர்த்தருடைய நரசரித விரதம் அபிஷேகம் அவன் பிறப்பிலே தேவ அபிஷேகம் இருக்கிறபடியால் பரிசுத்தாளுடைய வல்லமை அங்கே அவனிடத்தில் இருக்கிறபடினால் அதற்கு முன்குறிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இருந்தபடினாலே கையிலே ஒரு ஆயுதம் இல்லாமல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுவது போல அந்த பால சிங்கத்தை என்ன கிழித்து போட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கையில ஒரு ஆயுதம் இல்ல கையில என்ன இல்ல ஒரு ஆயுதம் இல்ல ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அவளை கிழிச்சு போட்டான் காரணம் உள்ள இருந்த அபிஷேகம் அந்த பலன் அந்த வல்லமை ஒரு சிங்கத்தை ஆடை கிழித்தது போல சொல்லல ஆட்டுக்குட்டியின் போட்டிருக்கு அப்படி கிழிச்சு போட்டுட்டு அதை கூட என்ன செய்யல அப்பா மாட்டா சொல்ல அவரு ஜோரா போயிட்டாரு இப்ப போன உடனே பொண்ணு கிட்ட என்ன செய்யறான் பேசுறான் பேசி முடிச்சு அங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுட்டு வந்தாச்சு சரி இப்ப என்கேஜ்மெண்ட் முடிச்சா அடுத்து என்ன நடக்கணும் ஆ கல்யாணம் நடக்கணும் ரெண்டாவது முறை எங்க போறாரு எதுக்காக போறாரு ஆ கல்யாணம் பண்ணுவதற்காக அங்கே பெற்றோரோட பெலிசிய தேசத்துக்கு மறுபடியும் போகிறான் அங்கே போகும் பொழுது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு இங்க தானே ஒரு சிங்கத்தை என்ன செய்தோம் ஆ அச்சு போட்டேன்னு சொல்லி அவன் வழி விலகினான் என்று விதத்துல போட்டிருக்கு என்ன எங்க விலகினா போற ரூட்டை விட்டுட்டு என்ன செஞ்சுட்டான் வழி விலகி நேர அந்த செத்து போன சிங்கத்தை பாக்குறான் இவன் செத்து போனது கிட்ட என்ன செய்ய கூடாது போகக்கூடாது தோடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது இப்ப செத்து போன சிங்கத்துக்குள்ள இப்ப அங்க ஒரு தேன் கூடு இருக்குது தேனி இங்க கூடு கிட்ட இருக்கு இவன் தன்னுடைய பிரதிஷ்டியை எண்ணி பார்க்காமல் தேவன் தெரிந்து கொண்டதை உணராதபடி சர்வசாதாரணமா அந்த செத்த சிங்கத்துக்குள்ள என்ன செய்துட்டான் கைய போட்டான் எந்த சிங்கத்தை தேவ வலைமையில கிழித்தானோ அந்த சிங்கத்தின் செத்த சிங்கத்தினால்தான் மொதல் அவனுக்கு பிரச்சனையே வருது அப்போ தீர்த்தானதில் மேலே அவன் கைகளை வைத்து அந்த தேனை என்ன செய்தானா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியாம கொடுத்துக்கிட்டான் சாப்பிடுங்க என்று இவனுக்கு எண்ணம் இல்லா ஏதோ அந்த வல்லமையும் பலமும் தன்னிச்சையா வந்ததுன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆமே அப்ப அவருடைய பிரதேசத்தை அந்த நசரைய விரதத்தை முதலாவது என்ன செய்துட்டான் அந்நிய நுகத்தோடு பிணையக்கூடாது அந்நியரோடு ஐக்கிய வைக்க கூடாது ரெண்டாவது அந்த நசரை விரதத்தை என்ன செய்யறான் உடைச்சிட்டான் 
உடைத்து விட்டு இப்போ அங்கே போகிறாரு போன ஒரு வாய் சும்மா இருக்கல அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்க எல்லா ஃப்ரெண்டுக்கு எத்தனை நாள் விருந்து வச்சாரா ஏழு நாள் விருந்து ஏழு நாள் நான் விருந்தின என்ன என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏழு நாளும் அவங்க நண்பர்களோடு முப்பது தோழர்களோடு ஏழு நாட்களும் விருந்து அவன் விருந்து நாங்கள் என்ன இருந்திருக்கோம் குடியும் கும்பாலம் தான் இருந்திருக்கோம் அல்ல லூயா விருந்தினாலே அதுதானே அப்போ ஏழு நாட்கள் அவன் திராட்சை ரசம் குடிக்கக்கூடாது அவன் மதுபானத்தையும் ஆனால் இவன் குடிச்சானோ குடிக்கலையோ குடிச்சானோன்னு வேதத்தில் இல்லை ஆனால் அதோடு அந்த காரியத்தில் என்ன செய்தான் ஐக்கியம் கொண்டு செயல்படுறான் விருந்து அந்நிய தேசத்தில் விருந்து வைக்கிறான்னா இன்னும் ஆண்டருக்கு பயந்த மனுஷனா பெலிசியாக இருக்கிறவன் தாகோல் ஆவிய வணங்குறவன் அப்படி என்றால் அங்கே ரெண்டாவது பிரதேசம் உடைக்கிறான் நல்லா கவனிக்கணும் நசர விரதத்தை என்ன செய்யறான் ரெண்டாவது ஆமா அவர் உடைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே இவருக்குள்ள ஒரு ஒரு காரியம் வருது ஒரு பழமொழியை போட்டாரு விடுகதையை போடுறாரு சும்மா இருக்காது வாய் அவர் விடுகதையை போட்டாரு இது அவனுக்கு என்ன தெரியல சொல்ல ஆனா விடுகதையை போட்ட ஒன்று சொன்னா இந்த விடுகதையை சொல்லணும்னு என்ன தரணும் முப்பது மாற்று வசம் துப்பட்டியும் வாஸ்திரத்தையும் தரணும் உலகருக்கு எல்லாருக்கும் கதை தெரியும் ஆனால் அந்த பிரசங்கத்துக்கு வரந்த கதை ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டு போறேன் சொன்ன உடனே இவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு நான் எங்க போறது ட்ரெஸ்ஸுக்கு உன் வீட்டுக்காரன் இப்படி பண்றான் எப்படியாவது கேட்டீங்களே சொல்லிடணும்னா அவ ஆட ஆரம்பிச்சா எங்க எங்க எனக்காவது சொல்லுங்க நீங்க ஒருத்தையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஆ எல்லாருக்கும் தெரியல நீங்க சொல்லி ஆட ஆரம்பிச்சோடனே அவன் ஆள இருந்தா அவன் சொல்லிட்டான் நீ சொல்லி பண்ண ஒன்னும் கொண்டு போட மாட்டான் இப்போ அவன் வந்து என்ன செஞ்சுட்டான் அவன் மேல வைத்த பிரியத்துல விடுகதையே இவருடைய பதில ஆன்சரை சொல்லிட்டான் இவன் சொன்ன உடனே இவன் தோழருக்கு என்ன செஞ்சுட்டான் பெலிசிய யாரனுக்கு ஒருத்தனும் இஸ்ரோவிலும் கிடையாது இல்லவனும் யாரு தான் பெலிசியம் தான் சொன்ன உடனே அவன் சொல்லிட்டான் தேனையும் சிங்கத்தையும் குறித்து விடுகதையினுடைய ஆன்சரை சொல்லிட்டான் அவன் மதுரை எது தேனு பலம் வைந்தது எது சிங்கட்டான் இப்ப இவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும் இவர் முப்பது வாசல இவரு கொடுக்கணும் விடுகதைய சொல்லலனாதான் அவங்க கொடுக்கணும் சொல்லிட்டா இப்போ இவருக்கு டென்ஷன் ஆகி கோபம் ஆகி முப்பது பலிசியனை போய் கொன்று முப்பது ட்ரெஸ் விட்டு கொடுக்கறான் முத சிங்கத்தை கொன்று அப்புறவு செத்த சிங்கத்தை போய் தேன எடுத்தான் இப்ப முப்பது பேரை அநியாயமா போய் கொல்றான் இவ் வாய் கொழுப்பு இவருடைய கோபம் என்று பார்க்கிறோம் சரி அந்த கோபத்தில் போயிட்டான் போனவனுக்கு ஆசைங்க விட்டுச்சு ரெண்டாவது வாரம் நான் விருந்து வச்சுட்டேன் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் குடும்பம் ஆயின வாழ விடல இப்ப குடும்பமான மனைவியோட குடும்பம் நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு வர்றான் வந்த பொழுது மாமன் சொல்றாரு எப்ப நீ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி போயிட்ட கோபத்துல போயிட்ட அதுல நீ வரமாட்டேன்னு நினைச்சு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு பிள்ளைய கொடுத்துட்டேன் யாருக்கு உன் தோழனுக்கு பிள்ளைய கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னோன்னா இவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ரொம்ப கோபம் வந்த உடனே அப்படி வீர் கொண்டு வெளியே வந்தான் வந்தவன் என்ன செய்தான் அவனுக்கு அபிஷேகத்தினால முன்னோரு நரியை பிடிச்சான் முன்னோரு நரி நம்ம ஒரு நாயை பிடிக்க முடியாது ஒரு வானனை பிடிக்க முடியாது முன்னோரு நரியை பிடிச்சி அதை ரெண்டு ரெண்டா வாழை கட்டி ஒரு தீபத்தத்தை வச்சு அந்த எகிப்து அந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லா வேளாண்கள் ஒலிவ தோப்பு திராட்சை தோட்டம் அவன் வயல் நிலம் எல்லாவற்றையும் நினைச்சுக்கிட்டான் இவர் வீட்டு குடும்ப பிரச்சனையை இங்க கொண்டு வந்துட்டாரு அடுத்தும் சொத்தை அழிச்சிட்டாரு அடுத்தும் சொத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டான் இப்போ சொத்தை அழிஞ்சா சொத்துக்காரன் என்ன செய்வான் சும்மா இருப்பானா அவன் படையெடுத்து வந்துட்டான் எங்க வந்துட்டான் யூரியா தேசத்துக்கு வந்துட்டான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வந்துட்டான் ஏய் என் சொத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டான் எங்கடா இருக்கு அவன் புடி அவனை கொண்டுடணும் சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் வந்துட்டான் ஆயிரம் பேர் வந்த இவனுக்கு பயம் கொடுத்துட்டு ஐயோ சிம்சனை தேடி போற சிம்சோன் நம்மளை ஆட்சி செய்வது ஆளுகை செய்வது யார் பெலிசியர்கள் நீ போய் இப்படி போய் அங்கே போய் அட்வலித்த பண்ணிட்டு வந்துட்டிய ஆ இப்போ அவங்க எங்களை கொல்ல வந்திருக்கிறாங்க என்ன செய்ய உன்னை கேட்குறாங்க அவன் சொன்னான் சரி சரி என்ன கொண்டு கொடுங்க நீங்கள் மட்டும் மேலே எங்களோட கை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவரை கொண்டு கட்டி கொடுத்தோட பெலிசியர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் வந்த உடனே அவன் என்ன செய்தான் அவனுடைய கயிறுகள் தீப்பட்ட நூல் போல அறுபட்டது பக்கத்தில் என்ன கிடந்துச்சு ஒரு கழுதையின் பச்சை தாடை எழும் அதே தீட்டு அது செத்து போன மிருகத்துக்க பொருள் அப்போ செத்து போன ஒன்றுமே தொடக்கூடாது அவன் 
அவன் அங்க சிங்கத்தை தொட்டா இவன் கழுதையும் காடு தாடையிலுமே நினைச்சுதான் எடுத்து ஒரு மனுஷன் நினைச்சுதான் ஆயிரம் பேரை சங்கரிச்சான் இது காரணம் இங்க முத வச்ச தவறான ஐக்கியம் நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டாவது அவனுடைய உடன்படிக்கை செல்ல அவனுடைய எல்லா நசரை உரை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறான் விளையாட்டுத்தனமா உடைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் இப்பொழுது ஆயிரம் பேரை கொண்டுட்டான் இப்ப கொண்டு போட்ட பிறகு அடுத்தது ஒரு பலத்துல எதிர்பார்த்த மனைவியும் இல்லை எல்லாம் பிரச்சனையா இருக்குது இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டா அடுத்த பெலிசி தேசத்தை போறான் அடுத்த பெலிசி தேசத்துக்கு போய் ஒரு விபச்சாரியோட விபச்சாரம் பண்றான் அந்த நகரத்து காசா பட்டணத்துக்கு போய் அவன் எங்க போயிட்டான் ஒரு வேசிய இடத்துல போய் அங்கே அவன் விபச்சாரம் செய்தான் போட்டிருக்குது அப்போ அந்த உடன்படிக்கையும் வருஷத்த தன்மையை நினைச்சுட்டான் ஓட்சிட்டான் சரி இவர் இங்க வேசித்தனம் பண்ணிட்டு முடிச்சு அங்க இருந்த உடனே தகவல் பயிற்சி இவர் யாரு வந்திருக்கிறாரு நம்ம ஆள் வந்திருக்கிறாருப்பா சொன்னோன்னா அவன் காவல் போட்டான் காவல் போட்டு இவனை வெளியே விட கூடாதுன்னு சொல்லணும் காரியத்தை முடிச்சோம்னு சொல்லும்போது இவனுக்கு தெரிஞ்ச உடனே ராத்திரியே அந்த நகர வாசலுடைய கதவியை நிலையும் பிடிக்கிறான் பிடிங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் நடந்து தலையிலேயே தூக்கிட்டு போயிட்டு குழந்து எபிரானுடைய பகுதிக்கு மே எதிரான மலை பகுதியில் உச்சிக்கு ஏறிட்டான் கற்பனை பண்ண முடியாங்க நம்ம அந்த மூணு மாடி யார் இறங்குதுன்னு மூச்சு வாங்குது ம் கீழ் மூச்சு மேல் மூச்சு வாங்குது அவன் அந்த நகரத்தினுடைய அந்த பட்டணத்துடன் முக்கிய கதவையும் நிலையும் பிடுங்கி நாற்பது கிலோமீட்டர் நடந்து மலை உச்சில் ஏறிட்டானா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவன் ஆபத்து வருகிறது கர்த்தர் ஒவ்வொரு பிரதேசத்தை சூழல் ஒன்னு உழைக்குமா அவர் கிருப தாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்குது ஆனா இதைய முடிச்சு போன பிறகு அடுத்தாலி பெலிசி தேசத்து போறான் அவங்க இஸ்ரோ தேசத்துல ஏதாவது பண்ணாம ஒண்ணுமே இல்ல ஏதாவது இருக்கா இருபது வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் இருக்கு தவிர என்ன விசாரிச்சானோ தெரியல அலிலுயா அடுத்து ஒரு போறான் அடுத்தால தெளிலால் என்கிற ஒரு பெண் இடத்துல சிநேகம் வைக்கிறா அவ யாருனா சத்ருக்கு உட்கடையாது இருக்கிறவா அவ சத்ருக்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்களுடைய அதிபதிகள் என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஒத்தாசியா இருந்து காரியங்களை நடப்பிக்கிறவா இப்போ அவ மே சிநேகம் ஆனோன்னு சொல்லிட்டாங்க அதிபதிகள் அந்த சிம்சோனுடைய அந்த அபிர்விதமான பலனும் வல்லமையும் எங்க இருக்கு எதுல இருக்கு எனக்கு முதல் கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொல்லு அது இல்லாம ஆக்கணும் அப்படி நீ அதை சொல்லி அது இல்லாம ஆக்கிட்டா ஒவ்வொரு அதிபதியும் நாங்க ஆயிரத்தி நூறு வெள்ளி காசு தாரணா எவ்வளவு ஏசு கிறிஸ்துக்கே முப்பது வெள்ளி காசு தான் யோசிப்புக்கு சொல்லுங்க இருபது வெள்ளி காசு தான் ஆனால் ஒருத்தனை அபிஷேகத்தை இழக்க வைக்க தேவனை விட்டு விலக செய்ய அந்த தேவ வல்லமில இழக்க செய்ய தேவனை விட்டு பிரிக்க சத்துருவான வைக்கிற தொகை எவ்வளவு ஆயிரத்தி நூறு வெள்ளி காசு எப்படியாவது அந்த அபிஷேகத்தை இழக்க வைக்கணும் அவனுடைய இருக்கிற வல்லமை இழக்க வைக்கணும் அவனை ஒன்று இல்லாம ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி நூறு வெள்ளி காசு தெளிலாள் இடத்திலே பேசு அவன் வந்து இவகிட்ட வந்து நயம் பாரட்டி சொல்றான் இவனுக்கு தெரியுது இவன் பொய்யா சொல்றான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அவன் வாய திறந்தா பொய் கோபம் எல்லாவற்றிலும் வாழ்க்கையில விளையாடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் அவன் விளையாட்டு போக அவன் செய்யறான் பொய் மூணு முறை பொய் தான் சொல்றான் அவன் உடனே சொல்றான் சிம்சான் வெளிச்சல் வந்து விட்டார்கள் அவன் எப்ப மேல உதவி பெற்று போவான் அப்புறவு ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு மனுஷனை மேற்கொள்ள முடியாத இந்த சிம்சோன் ஒரு பெண்ணுகிட்ட தன் இருதயத்திலிருந்து அந்த காரியத்தை ஜெயிக்க முடியல ஒரு பெண்ணுகிட்ட அவன் மாட்டிட்டு பல ஆயிரம் பேரை மேற்கொண்டவன் இப்பொழுது அந்த மனபலம் இல்லாம சரீர பலம் இருக்கிறவன் அந்த அபிஷேகத்தினுடைய நசுரிய விரதத்தினுடைய காரியத்தை சொல்லிட்டான் நான் பிறந்ததுல இருந்து இதுவரைக்கும் நான் என்ன செய்யல முடி கத்திரிக்கல அது நசுரிய விரதம் என் முடிய எடுத்துட்டா என்ன ஆயிடும் அபிஷேகம் அந்த வல்லமை போயிடும் என்று சொன்னான் அந்த வல்லமை யாரு பரிசுத்தாவியானவர் தான் ஆனா இவன் ரெண்டு முறையும் அந்த பிரிசு உடைச்சும் ஆண்டவர் கிருமை பாராட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு அவனை வல்லமையா பயன்படுத்தினாரு பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்தாரு அவன் கடைசி பிரதியை உடைச்ச உடனே ஆண்டவர் வெளியேறிட்டார் 
உங்க வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நம்ம தவற தவற சில கிருமைகள் வரங்கள் வெளிப்படும் ஆனா ஆண்டவர் பொறுத்து பொறுத்து பார்ப்பாரு ஒரு கட்டத்திலேயே நம்முடைய பிரதேசிய காப்பாற்றல் நான் கடைசியில் ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு விலகிடுவாரு சிம்சோனுக்கு எல்லாம் செய்துட்டு இருக்கும்போது கர்த்தர் விலகல அதனால ஆண்டவர் என்னோடு இருக்காரு எப்பொழுதும் போல நான் என்ன செய்திருவேன் பெலிசியம் வந்தா என்ன உதறி போட்டு போயிடுவேன் நான் இப்ப முடியலாம் எடுத்த உடனே ஏ பெலிசியன் வந்து விட்டால் சிம்சோன் உடனே நான் எப்பொழுதும் போல உதறி விட்டு போவேன் நான் அங்க விலை இல்ல கர்த்தர் விலக தெரியல டக்குன்னு பிடிச்சான் பிடிச்ச உடனே முத செய்தா கண்ணை ரெண்டு எடுத்துதான் அவர் சத்துருவானவர் நம் பிரதேசத்தை இழக்கும் பொழுது தேவ பிரசனத்தை இழக்கும் பொழுது தேவ அபிஷேகத்தை இழக்கும் பொழுது நம்மை பார்வை இழக்க வைக்கிறார் அது தரிசன பார்வை இருக்காது அந்த வெளிச்சம் நமக்கு இருக்காது நம்ம பரலக அந்த வெளிச்சம் இருக்காது நம்முடைய எதிர்கால வெளிச்சம் இருக்காது முத கண்ணை தான் கையை வைச்சான் அப்போ அந்த பெலிசிய ஆவி தேவருடைய அபிஷேகத்தை விட்டு அந்த தேவ மனுஷனை தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாதபடி அந்த ஆவி அங்கே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவனை தந்திரமாக செயல்பட்டது இவன் மட்டும் இடம் கொடுக்கலாம் ஒண்ணுமே ரெண்டு பிரச்சனையும் உடைச்சான் அதை விட விட்டுருக்க கூடாது மூணாவது பிரச்சனையும் உடைச்சிட்டான் மூணாவது உள்ள கடைசி நசர விரதி நினைச்சிருந்தா உடைச்சான் கர்த்தர் பார்த்தாரு எல்லாத்தையும் நீ முடிச்சுட்ட நான் இதுக்கு இருக்கணும் நான் போயிடுறேன் நம்ம வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன தவறு பண்ணும் பொழுது கருத்தர் கிருமி நம்மோட இருப்பாரு ஆனா தொடர்ச்சியா செய்துகிட்டு தான் என்ன செய்வாரு அவர் போயிருவாரு இது ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தை தான் அமேன் இப்பொழுது ரெண்டு கண்களும் அவன் பிடுங்கப்பட்ட உடனே அவன் விண்கல சங்கிலியால் சிறைபிடிக்கப்பட்டான் அப்ப விலங்கிடப்பட்டான் அடுத்த செய்யப்பட்டது சிறைச்சாலையிலே போடப்பட்டான் வசனத்தை வாசித்த நேராக தான் நான் கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறேன் சிறைச்சாலையிலே அவன் போடப்பட்டவனாய் காணப்பட்டான் சிறைச்சாலையில் போடத்தோடு முடிஞ்சிச்சா கட்டாயப்படுத்தி அவனை மாவரைக்க வைத்தார்கள் கட்டாயப்படுத்தி என்ன செய்தாங்க மாவரைக்க வச்சாங்க என்று பார்க்கிறோம் ஒவ்வொன்றும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில அபிஷேகத்தை இழக்கும் பொழுது பிரதிஷ்டியை இழக்கும் பொழுது தேவன் நம்மிட்டு விலகுவார் என்றால் முதல் சத்துருவானவர் என்ன செய்வா பார்வையை இழக்க வைப்பான் புதிய ஏற்பாடு இல்ல அவருடைய மனதை அவன் குருடாக்கிய நான் சுவிசேஷத்தின் பிரபஞ்ச வெளி தெரியாதபடி பிரபஞ்சத்தின் தேவனவனுடைய மனதை அப்போ அங்க முத குரடாக்கிட்டான் சிம்சனுக்கு இப்ப என்ன தெரியாது கண்ணு தெரியாது பெரிய பராக்கிரமசாலி பெலிஸ்திய தேசமே அவனை கண்டு நடுங்கினது இஸ்ரேல் தேசம் அவனுடைய பலத்தை கண்டு மகிழ்ந்தது ஆனால் அவனை போல ஒரு பராக்கிரமசாலி விதத்தில் பார்க்கவே முடியாது ஆனால் தேனுடைய நசரை விரதத்தை முன்குறிக்கப்பட்ட திட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதின் காரியத்தை பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எதிராக வாழும் பொழுது கர்த்தர் ஒவ்வொரு கால வரைக்கும் பொறுத்திருந்து அந்த கடைசி நசரை விரோதத்தை உடைக்கும் பொழுது கர்த்தர் விலகுகிறார் விலகின மாத்திரத்தில் சத்துரு சடுதியாக விலை செய்கிறான் பார்வை இழக்க வைக்கிறான் இரண்டாவதாக சிறைபிடிக்க வைக்கிறான் சிறைச்சாலையில் போட்டார்கள் கட்டாயப்படுத்தி மாவரைக்க வைத்தார் மூன்றாவதாக அவன் வேடிக்கை காட்டுவதற்காக தாகுவன் கோயில் மண்டபத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் ஜனங்களை மகிழ்விப்பதற்காக இவன் வேடிக்கை காட்டணும் சர்க்கஸ்ல கோமாளி வாச காட்டினது போல என்ன செய்யணும் வேடிக்கை காட்டணும் கட்டாயப்படுத்தி இப்பொழுது அவனை விலங்கிட்டு கொண்டு போறாங்க அங்க தாகுவன் கோயிலுடைய மண்டபம் இருக்கிறது அங்கு சுமார் மூவாயிரத்துக்கு மேல இருக்கிறாங்க இப்பொழுது கட்டாயப்படுத்தி போகும்போதுதான் அவன் நினைக்கிறான் எவ்வளவு என் தேவன் என்ன வல்லமையா வச்சிருந்தாரு எவ்வளவு பெரிய அற்பத்தை செய்தார் ஒரு சிங்கத்தை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல கிழிச்சறிந்தனே முப்பது வேற ஒரே செகண்ட்ல அச்சு அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பிடிக்கிட்டு வந்தனே ஆஹ் அப்புறம் முன்னூறு நிறைய இல்லாம நிறைய நிஜ முடியாது பிடிக்க முடியாத வசனம் தான் சொல்லுது திராட்சை தோட்டத்தை கெடுக்கிற சிறு நிறையும் குழி நிறையும் பிடிங்கள் என்று சொல்லுது அப்போ அத்தனை நிறையும் பிடித்து இந்த காரியத்தை செய்ய ஆண்டர் பலன் தந்தாரே ஒரு பழுதின் தாடை எலும்பினால் ஆயிரம் பேரை கொண்டுபட செய்தாரே நினைச்சுட்டு அவன் வாழ்க்கையில மொத மொத பண்ண ஜபம்னா அந்த ஆயிரம் பேரை கொண்டு தாக வந்துச்சு அப்படிதான் ஆண்டர்கிட்ட அதை ஜபிக்கிற ஆண்டவரை எனக்கு என்ன வேணும் தண்ணி தாங்க ஆண்டர் தண்ணில அவனு சொத்திர கூட அப்பவும் அவன் ஜபத்துக்கு என்ன செய்தாரு அவன் செய்தெல்லாம் அட்டுணியும் தவறான செய்ய ஆனால் ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன செய்தாரு என்ன அவன் கடைசி பிரதிஷ்டி உடைக்கிற அதனால கொடுத்தார் ஆனா கடைசி பிரதிஷ்டிய நசரை விரைத்த அவன் எப்பொழுது உடைச்சானோ கர்த்தர் அவனை விட்டு என்ன செய்தாரு அதனால தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தேவ சித்தத்தை செய்வதற்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் 
நாம் பிறரோடு அதை என்ன செய்யக்கூடாது அந்நிய புத்திரலோடு ஐக்கியம் கொள்ளக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படின்னா அவன் அவன் இந்த ஐக்கியமே எங்க தான் பெலிசியரோடு அல்ல லூயா அவனுக்கு இஸ்ரேல் தேசத்தில் தோழர்கள் இருந்தாலும் போடல நண்பர்கள் இருந்தாலும் போடல இவனுக்கு நீமித்த மனைவியும் யாருக்கு தேசிய நண்பனுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது அதில் நாம் தேவ பிள்ளைகள் கவனமா இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ரெண்டாவது என்ன செய்தான் விருந்த வச்சானே விருந்தில் என்ன பண்ணான் மதுபானத்தையும் அங்கே திராட்சை ரசத்தையும் அங்கே கழிவுரை வைத்து இவர ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இவன் அது கிட்டையே போகக்கூடாது கிட்டையே போகக்கூடாது அந்த பிரதேசம் என்ன செய்துட்டான் போடச்சான் என்று பார்க்கல அப்புறம் செத்ததை கை போடவும் கூடாது சாப்பிடவும் இவர் செத்ததுல இருந்து எடுத்தான் தியான இப்படியே ஒரு போட்டுக்கிட்டார் அப்போ இப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு கட்டத்துக்குள்ள வந்து நிற்கிறான் இப்பொழுது நாம பிரசங்கத்துக்குள்ள பாயிண்டுகளை பார்ப்போம் இப்பொழுது அவன் போகும்போது சொல்றான் அந்த மண்டபத்தை தாங்கி இருக்கிற தூணுல நான் சாயம்படி என்ன தூணுகிட்ட கொண்டு விட்டுருக்கிறான் கூட்டிட்டு போற பிள்ளை பையன்கிட்ட உடனே அந்த பெரிய மண்டபத்தை ரெண்டு தூண்கள் நினைச்சிருந்து தாங்கிட்டு நிற்குது இப்ப அந்த தூண்ல கட்டிய வச்சு வச்சு இப்போ ஒரு நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறான் இது வரைக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானமே எடுத்ததில்லை இவன் தீர்மானம் எடுத்ததெல்லாம் பெலிசி தேசிய பெண்ணு மேலே தான் அல்ல இல்லையா இப்போ தான் உண்மையாக ஒரு நல்ல தீர்மானம் எடுக்கிறான் என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறான் என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோம்னா நல்ல கவனிங்க இப்போ எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிற கடைசி ஒரு சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையிலே அவன் செய்கிற ஒரு காரியம் அவன் எடுக்கிற தீர்மானம் என்ன உதவி செய்ய வல்லமை உள்ள தேவனை நோக்கி இது வரைக்கும் அவன் பார்க்கல ஏ ஆண்டவரை நோக்கி அவன் உதவி செய்யற தேவனை நோக்கி பார்க்கறம்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு அவனுக்கு யாரு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருந்து யாருமே என்ன முடியாது அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் முன் வரல அவன் சொந்த பந்தம் அவன் ஜனம்ல எங்க இருக்குது இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருக்குது அங்க இருந்து இவனுக்கு வந்து உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு இல்லை உறவுரை இல்லை ரெண்டாவது உதவி செய்ய யாராலும் வர முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா யார் ஆட்சி செய்யறா ஆ அதிகார ஆளுகையில யார்கிட்ட இருக்கு பெலிசி எங்கிட்ட இருக்குது அதனால உதவி செய்ய யாரும் வரவும் இல்லை யாரால் செய்யவும் முடியாது இந்த காலகட்டத்துலதான் இவர் யாராலும் உதவி செய்ய முடியாத வேலையில யார் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஏன் இந்த அனுபவம் ஏற்கனவே அவனுக்கு உண்டு இந்த ஆயிரம் பேரை சங்கரிச்ச உடனே தாகத்தில் இருக்கிறான் யாரும் உதவி செய்ய ஆளே இவன் முன்ன அவன் முன்னாடி ஆயிரம் பணம் தான் கிடக்குது ஆனா இவனுக்கு டயர்ட் ஆகி நான் தண்ணி தாகத்துல உதவி செய்ய யாரு இல்லை ஆண்டோட்ட கேட்கற ஆண்டவர் அவனுக்காக ஒரு பள்ள தாக்க பணம் நினைச்சிறாரு தண்ணி கொடுத்தவன் ஜீவரை காப்பாற்றி அப்ப யாரு உதவி செய்ய முடியாத நேரத்துல அவர் உதவி செய்யவர் என்கிறதை அவன் அறிந்தபடியினாலே அந்த உதவி செய்கிறதே அவன் எனக்கு தாசையரும் பருவதுங்கிற நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தி பூமி படைத்த கர்த்தடத்திலிருந்து எனக்கு தாசை வர என்று தாவிதி சொன்னது போல இப்போ உதவி செய்ய வல்லவரை நோய்க்கு அவன் என்ன செய்யறான் அங்கே ஜெபிக்க தீர்மானிக்கிறான் முதல் எடுத்த தீர்மானம் நம்முடைய தீர்மானம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரும் ஒரு பெரிய நன்மையை கொண்டு வரும் பார்க்கிறோம் ஆபிரகம் எடுத்த தீர்மானம் தான் அவனை ஆசீர்வதித்தது ரூத் எடுத்த தீர்மானம் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது தானியில் எடுத்த தீர்மானம் தான் தானியலை ஆசீர்வாதத்து கொண்டு வந்தது அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா இழந்து நின்றாலும் உதவி செய்ய யாருமே இல்லை என்கிற சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லமை உள்ள ஆண்டவராக இயேசுவிடத்தை நோக்கி பார்க்க நம்ம தீர்மானம் எடுக்கணும் ஆமே யாராலும் முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஐசி வார்டில் இருக்கிறீங்க டாக்டர் சொல்லிட்டார் இன்னும் மூணு மணி நேரத்தில் ஆள் உயிர் போயிடணும் யாரும் உள்ள இருக்காதுங்கன்னு சொன்ன அந்த நேரத்தில் யார் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஆண்டவர் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்போ அதை அறிந்த சிம்சோன் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து இப்ப என்ன செய்யறா ஆண்டவரை நோக்கி அவன் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அவன் வாஞ்சிய வெளிப்படுத்துகிறான் அவன் இயக்கத்தை வெளிப்படுத்துறான் ஆசையை வெளிப்படுத்துறான் ஆசையில என்ன ஆண்டவரே சிங்கத்தை கிழித்த கைகள் இந்த கைனால ஆயிரம் பேர் சத்துருக்களை கொன்று போட்ட கை இது முன்னூறு நிறைய பிடித்த கை இது அல்லா முப்பது வாலிபர்களை அடித்து தூக்கி போட்ட கை இது அந்த பலன் அண்டவரே எனக்கு ஒரு வாஞ்ச அந்த சொல்றார் நாற்பது வயதில் இருந்த பலன் இந்த தேசத்தை நான் வேவு பார்க்க வரும் பொழுது இருந்த பலன் இப்பொழுது எனக்கு எண்பத்தி நாலு வயசாகுது அந்த பலன் எனக்கு இருக்கிறது நான் யுத்தம் செய்த 
அலிலுயா இப்போ சிம்சோன் கடந்து வந்து பாதிப்பாக எவ்வளவு நாம் பலத்துல இருந்தோம் அந்த பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது தேவனுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது எல்லாவற்றையும் இழந்து குருடனாகி மாவரைக்கிறவனாக வேடிக்கை காட்டுகிறவனாக விலங்கிடப்பட்டவனாக சிறையிடப்பட்டவனாக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியல சாக போறோம் என்ன சொல்லி நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை கடைசி நேரத்தில் எடுக்கிறான் என்ன தீர்மானம் உதவி செய்ய வல்லவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு தீர்மானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய பிள்ளைகளை எந்த சூழ்நிலை யாரால் உதவி செய்ய முடியாத சூழ்நிலையா இருக்கலாம் யார் உதவிக்கு வர முடியாத சூழ்நிலையா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல நமக்கு உதவி செய்ய ஒரு வல்லவர் உண்டு அவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அமேன் எத்தனை நேரம் சுவாசிக்கிறீங்க அதை அறிந்து தெரிந்து சிம்சோன் இப்பொழுதான் வாஞ்சியை வெளிப்படுத்துகிறான் வேதம் சொல்லுகிற அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் அவனை நான் விடுவிப்பேன் என்று வார்த்தை சொல்லு வாஞ்சை ஒரு ஏக்கம் அவன் ஆசைய வெளிப்படுத்துறான் என்ன ஆசை எனக்கு அந்த பழைய பலன் வேணும் பழைய பலன் ஆமா இப்படி ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அவனுக்கு முடி இப்ப வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது முடி நினைச்சது வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது அல்ல லூயா இப்பொழுது வாஞ்சையை வெளிப்படுத்துற போது தீர்மானத்தை பார்க்கிறோம் இரண்டாவது வாஞ்சை வெளிப்படுகிறது வெளிப்பட்ட உடனே அவன் என்ன செய்யறான் ஜெபிக்கிறான் அண்டவரே இந்த ஒரு விசை ஒரே ஒரு விசை என்னை நினைத்தரணும் எத்தனையோ விசை நினைத்தீங்க அப்பா நான் இவ்வளவு தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பாவம் செய்துட்டு இருந்தேன் விபச்சாரம் கூட பண்ணினேன் இவ்வளோ ஆண்டவர் அநீதியா நடந்தேன் உங்க பிரியம் இல்லாத இடத்துல ஐக்கியம் வச்சிருந்தேன் அண்டவரே அப்படிலாம் இருந்த பொழுது கூட எனக்கு மேல என்ன செய்தீங்க அந்த பலத்தையும் வல்லமையும் தந்தீங்க இது வரைக்கும் நடத்துறீங்க இப்போ நான் குருடனா இருக்கிறேன் அண்டவரே இவன் பலனற்றி இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன இல்லை பலனே இல்லை நான் மாவரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பலனற்ற நேரத்தில் மாவரைக்க வச்சுட்டான் அதில் ஐயா விசுவாசம் இப்படி தான் பண்ணுவான் பலனற்ற வேலையில் தான் அவளை மடங்கடித்து கொண்டே இருப்பார் மடங்கடித்து கொண்டே இருப்பார் மத பார்வை விளக்க வைப்பான் சிறை பிடிப்பான் அவன் பாவம் எப்படி கிரீ செய்யறது பாருங்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன பாவம்தான் அந்த பாவத்தின் அகோரம் பாவத்தின் விளைவு முடிவிலே மொத்தமாய் வாரிக்கொள்ளும் அது எப்ப வாருது எப்போது கவி கொள்கின்ற தெரியாது ஆனால் அது முடிவிலே அது ஒரு நாள் விடாது விட்டுடும் கொஞ்ச காலம் விட்டுடும் ஒண்ணு நடக்காத போல தான் இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரும்போது பாவம் அதனுடைய விளை பலனை கொடுக்க உடவே விடாது பலிலூயா இப்ப அந்த நிலைமையில தள்ளப்பட்டு இப்ப கடைசி நிலைமையில வந்து நிற்கிறாரு நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுத்து தன் வாஞ்சியை வெளிப்படுத்தி ஜெபிக்கிற ஆண்டவர் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னை நினைத்தல்லுங்க அவர் ஒரே விஷயம் நினைத்தல்னு சொல்லுகிறது என்னது உண்மையான ஜபங்க உள்ள உடைந்த ஒரு ஜபம் ஆண்டர் சொல்ல நறுங்குண்டதையோ நொறுங்குண்டதின புறக்கணிக்க மாட்டேங்கிறார் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுற யாவருக்கும் அவர் சமீபமா இருக்கிறார் உண்மையாய் கூப்பிடுறான் ஆண்டவரே என்னை நோக்கி பாரும் ஒரே ஒரு விஷயம் நினைக்கும் போது அந்த உண்மையை பார்க்கிறாரு உண்மையின் ஜபம் சிலுவில தூங்கின வலதுபுறத்து கணம் கூட என்னையும் நினைத்தரிடம் என்று உண்மையா ஜெபிச்சான் அவன் ஆண்டவர் அன்னைக்கு பிரதிசை கொடுத்து ஆசீர்வதிச்சார் ஆசீர்வதிச்சார்ல விசேகராஜா உண்மையா ஜெபித்தான் ஆண்டவரே என்ன நினைத்திருடம் நமக்கு நல்ல காரியம் எல்லாம் ஜெதம் இல்ல ஆயுசனால கூட்டி தரணும் அந்த உண்மையான ஜபத்தை நறுங்குண்ட நொறுங்குண்ட ஜபத்தை கத்தர் இசைக்காக கேட்டு அற்புதம் செய்தாரா இல்லையா அவன் இதுக்கு முத முதல் ஆரம்ப யாரு சிம்சம் தான் அப்ப சிம்சன் ஜெபிக்கிறான் உண்மையாக அந்த ஒரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்னை நினைத்தரலும் சொல்லப்போம் நறுங்குண்டையும் நொறுங்குண்டையும் புறக்கணியாத தெய்வம் ஒப்பழுது அவனை நினைத்தரடுகிறார் உடனே தேவ வல்லமை அவனுக்குள்ள இறங்குது பரிசு தாவியான அவனுக்குள்ள மறுபடியும் கிருபை பாராட்டுகிறார் வல்லமை விளங்கி செய்கிறார் அந்த பலன் இறங்கணும்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்படி ரெண்டு கையில ரெண்டு தூணையும் அப்படியும் அடைஞ்சிட்டான் அலிலூயா அலிலூயா அவனுக்கு தெரியுது இப்பதான் தகுந்த நேரம் உயிரோடு இருந்த நாட்களை பார்க்கலாம் அவன் மறிக்கிற வழியில் சத்துருக்களை கொண்டது அதிகம் அமேன் அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என் ஆத்துமா என் ஜீவன் பெலிசினோடு மடிய கடவுதுன்னா நல்ல வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது அவன் வாயின் வார்த்தையின் படி ஆயிடுச்சு அவன் வாயின் வார்த்தையின் படி ஆகணுமே நான் இப்ப உங்களுக்கு சாவ போறேன்ட்டான் அலையா பருமேன தேனுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில சூழலைக்குள் நாம் இருக்கலாம் பிரதிஷ்டையை நம்ம உடைத்திருக்கலாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத கால் இருப்போம் என்றால் இந்த சிம்சனை போல முத நல்ல தீர்மானம் எடுக்கணும் என்ன செய்யணும் ஏன் உதவி விஷய கடைசி நேரத்தில் இருக்காது கொரோனா வந்துருச்சு ஜீவனுக்கு மரணம் போராடிட்டு இருப்பாங்க 
டாக்டர் செல்வார் எங்க கையில ஒண்ணுமே கிடையாது இதுக்குன்னு தனி ஊசி கிடையாது கொரோனாவில் போறவன் முத்திருச்சுன்னா பிரசனை ஆயிட்டுனா ஒரு ரிட்டர்ன் வர்றதே பெரிய விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் அந்த அளவு எப்படின்னு அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எந்த மனுஷனால் என்ன செய்ய முடியாது உதவி செய்ய முடியாது டாக்டரால் முடியாது மாத்திரை மருந்தால் முடியாது ஆனால் யார் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் உதவி செய்ய வல்லவர் தான் செய்ய முடியும் அப்போ உதவி செய்ய யாரால் முடியாத நிலைமையிலும் உதவி செய்ய வல்லவரை நோக்கி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நோக்கி பார்க்க தீர்மானம் எடுக்கணும் நான் இருந்தா இருக்க விதி வந்த போறெல்லாம் பேசக்கூடாது அன்றுடைய பிள்ளைங்க ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் நம்முடைய ஆத்மா முக்கியம் அப்படி போனா ஒரு நரகத்தான் போனோம் அப்ப பரலகத்துக்கு போனா அந்த கடைசி நேரத்துல விட என்ன செய்யணும் அந்த திருடனை போல சிலையில தூங்கின வரபுரத்துல கல்லனை போல இந்த சிம்சனை போல நல்ல தீர்மானம் எடுக்க ஆண்டோட பிள்ளை கத்துக்கணும் நல்ல தீர்மானம் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையின் வாழ்ந்ததுக்கு அர்த்தம் கண்ண முடன அங்க வரணும் மடத்துல என்று சொல்லி உதவி செய்கிற தேவனை நோக்கி பார்க்கணும் எப்பொழுது உண்மை நோக்கி உண்மையாய் கூப்பிட்டால் நெருங்குண்டோல் கூப்பிட்டால் புறக்கணிய மாட்டேன் இடத்துல வருகிற நான் புறம்பே அல்லேன்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க அப்பா என் பாவத்தெல்லாம் மன்னித்து ஒரு விஷயம் எனக்கு உதவி செய்ய அந்த வாஞ்சியை வெளிப்படுத்தி ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய கரம் இறங்கும் எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தருடைய நன்மை இறங்கும் எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தருடைய மகிமை வெட்படும் உண்மையாய் தீர்மானம் எடுத்து வாஞ்சியோடு ஜெபித்தால் கர்த்தரது உண்மையும் அந்த நெருங்குண்ட உள்ளத்தையும் பார்த்து நான் நினைச்சேன் அல்ல லோயா அதனால் ஆபத்து காலத்தில் நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை இப்படி பெண்ணை மகிமைப்படும் அப்போ நம்முடைய ஆண்டர் உதவி செய்ய வல்லமை உள்ள தேவன் போய் பார்க்க மாட்டமில்ல அவருடைய உண்மையை வாஞ்சியை பார்க்கிற ஒரு ஆண்டர் ஒரு அற்புதம் அதிசயம் செய்கிற தேவன் சிம்சனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் கடைசி பிரதேசத்தை உடைக்கிறது வரைக்கும் கத்துடைய கார அவனுடைய இருந்தது அவருடைய அவருடைய அபிஷேகம் சிம்சனோட இருந்தது அது வரைக்கும் அற்புதம் செய்துக்கிட்டே தான் இருந்தான் அவன் உபச்சாரிகிட்ட போகும்போதும் இருந்துச்சு இருந்தா இல்லையா அந்த நிலக்கார அது பிறகு தானே பிடிக்கிட்டு போனான் விபச்சாரம் செய்து முடிச்ச பிறகு தானே அந்த கதையும் நிலையத்தையும் பிடிச்சி நாற்பது மைல் தூக்கி நடந்துட்டு போனான் வெள்ளம் இருந்தா இல்லையா ஏன்னா ஆண்டவர் அந்த அக்கிரமத்துக்கு ஒரு அளவு வச்சிருக்காரு அக்கிரமத்துக்கு என்ன வச்சிருக்காரு அந்த அக்கிரமத்தின் அளவு நிறை வரும் பொழுது தான் என்ன செய்கிறாரு அந்த பனிஷ்மெண்ட் நோவா காலத்தில் அப்படி தானே வருது எம்மோருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவே இல்லை நிறைவாகும் போது அழிச்சிருவோங்கிறாரு அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக இருந்தோம் நம்ம பாவத்தையும் அக்கிரமத்தையும் தீர்த்துட்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கை கட்டுற வரும் போது கண்டுகிடலன்னு சொல்லலாம் இருக்கக்கூடாது நீங்க உடைக்க உடைக்க ஒரு கட்ட வரும்போது யாரும் என்ன செய்ய முடியாது உதவி செய்வே இப்படி அவன் ஞானமா காரியத்தை செய்தான் என்ன செய்த ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை அது நம்ம என்ன செய்யணும் கடைசி காலத்துல வாழ்கிற நாம் இந்த கொள்ளை நோய் காலத்துல வாழ்கிற நாம் ஆண்டு வருகை சமீபித்திருக்கிற காலத்துல நாம் நாம் ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோடு வாழ முற்பட வேண்டும் அமேன் இவ அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு நல்ல தீர்மானத்தோடு வாழ்ந்திருந்தா இஸ்ரேவில் ஜனங்களை என்ன செய்திருக்கலாம் பெலிசிய கையில இருந்து விடுவித்திருக்கலாம் இவன் என்ன செய்யலாம் அதுக்கான காரியத்தை அவன் எதுக்கென்று பிறந்தானோ எதுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்டானோ எதுக்கென்று பிரித்து எடுக்கப்பட்டானோ அதுக்கான ஒரு ஜீவியம் செய்யவே இல்ல ஆனா அப்ப தேவன் ஒத்து வந்து உலகத்துல பல கோடி ஜனம் இருக்கும் பொழுது நம்மை தெரிந்து கொண்டது நோக்கம் உண்டு பிரித்து எடுத்தது நோக்கம் உண்டு நம்ம அபிஷேகத்துக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு ரட்சித்துக்கு நோக்கம் உண்டு அந்த நோக்கத்தை அறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில சில தவறுகளுக்குள் போயிருந்தாலும் மறுபடியும் நாம் திரும்பி உதவி செய்கிற தேவனை நோக்கி என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப நாம் உண்மையாய் ஜெபிக்கும் பொழுது வாஞ்சியோடு ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு நன்மை செய்து அவர் நம்மை மறுபடியும் நிலை நிறுத்த வல்லவர் மறுபடியும் நம்மை தாங்க வல்லவர் நமக்கு அற்புதம் செய்ய வல்லவர் அந்த தேவனை ஒரு நாள் விட்டு விடாதபடி நம்ம குறைவை சொல்லி நாம் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ள நான் சரியில்லப்பா நான் கோயிலுக்கு வரலப்பா நான் சரியில்லை நான் பைபிள் தூக்கு எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி என்னை மறுபடியும் அணைத்துக் கொள்ளும் மறுபடியும் என்னை கழுவும் ஆண்டவரே என்னுடைய அக்கூடாரத்துக்குள் சேர்த்துக் கொள்ளும் பிரசனத்துக்குள் நிரப்பும் என்று சொல்லி ஆம் அவருக்கு முன்பாகமை தாழ்த்தி தீர்மானம் எடுத்து வாஞ்சியோடு ஜெவிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஒரு நாளும் பரம்பிய தாழ் உதவி செய்வார் அவர் நினைப்பதற்கு வேண்டிக் கொள்வதற்கு அவர் செய்வார் துன்மார்க்கம் துன்மார்க்கத்தோடு மறிப்பதற்கு விருப்பம் கிடையாது நம்ம அனு திரும்பும் பொழுது நல்ல தீர்மானம் எடுத்து செபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் சிம்சோனுக்கு புது பலன் கொடுத்தது போல கர்த்த நமக்கு புதிய கிருபைகளை தருவார் புதிய அபிஷேகத்தை தருவார் புதிய ஆசீர்வாதங்களை தருவார் ஏதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் அறியர்களா வனாந்தரத்தில் வழிகளையும் அவாந்தரங்களில் ஆறுகளை உண்டாக்கும் என்று சொன்னவர் உங்க வாழ்க்கையிலே அதுவரை வனாந்தரம் போல் சேர்ந்தாலும் கர்த்தர் அது நீருற்றாய் மாற்றுவார் செழிப்பான தோட்டமாய் மாற்றுவார் கண்மலையின் தேனினாலே திருப்தியாக்குவார் அம